నిమిషం కూర్చోండి కూర్చోండి ఆమెను పిలిచాను నేను ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంత హిస్టారికల్ డిస్కషన్లో నన్ను కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష మనం ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం అంతా కూడా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఎంత బ్యూటిఫుల్ డెమోక్రసీ మంది అధ్యక్ష మరి ఇటువంటి మంచి డెమోక్రసీలో ప్రజలు ప్రజల ఆశలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తాయనే ఒక మంచి నమ్మకంతో ఓట్లేసి మన అందరినీ కూడా ఇక్కడికి పంపించారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ప్రత్యక్ష ఎన్నికలో నిరూపించుకొని జనామోదంతో మనం ఈ సభకు వచ్చాం అలాంటి ఈ సభను అవమానించేలాగా రాజ్యాంగానికి కూడా ఇబ్బంది కలిగేలాగా పెద్దల సభ వ్యవహరిస్తుండడం నిజంగా ప్రజాస్వామ్యానికి బాధాకరం అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష ప్ర టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన అరాచకాలు అలాగే వాళ్ళు సాగించిన రాక్షస పాలనకు ప్రజలంతా కూడా ఆ అయ్యా బాబుల పరిపాలన మనకొద్దు బాయ్ బాయ్ బాబు అని చెప్పి ప్రజలు ఎంతో ఆశతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకున్నారు అధ్యక్ష ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది అధ్యక్ష మరి అయితే అధ్యక్ష ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దొడ్డిదారిలో రాజకీయాన్ని చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష నిజంగా ఏ వ్యవస్థలైనా కూడా మేనేజ్ చేయడంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నంబర్ వన్ అని అంటారు అధ్యక్ష నేను కూడా తెలుసుకున్నా అధ్యక్ష దానికి ఉదాహరణ నంద్యాల ఉప ఎన్నికలు అధ్యక్ష అప్పుడు ఏం జరిగింది అధ్యక్ష శాసన మండలికి చైర్మన్గా ఒక ముస్లిం వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటాను నియమిస్తానని చెప్పి కేవలం ఓట్ల కోసం హామీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష హామీ ఇచ్చి అప్పట్లో ఫరూక్ గారిని మండల్ చైర్మన్గా ఇచ్చారు అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ వరకు అంటే ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అధ్యక్ష ఫరూక్ గారికి ఇచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళా ఆలోచించారు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్కి వెళ్ళే ముందు చూసుకుంటే వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో ఒక్క ముస్లిం మైనారిటీ కూడా వాళ్ళు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష బహుశా అది మళ్ళీ ఆలోచించినట్టున్నారు కావచ్చు ఆరు నెలలకు ముందు అంటే జస్ట్ లైక్ అన్ ఎలక్షన్స్ అంట అధ్యక్ష ఆరు నెలల ముందు ఫరూక్ గారిని మంత్రి మండలిలోకి తీసుకున్నారు అధ్యక్ష అంటే మంత్రి వర్గంలోకి తీసుకున్నారు అధ్యక్ష అంటే చూడండి అధ్యక్ష దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హిస్ బిహేవియర్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష నిజంగా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మై సెల్ వెరీ హ్యాపీ అధ్యక్ష ఎందుకంటే తొలిసారి చట్టసభకు ఎమ్మెల్యేగా వచ్చి ప్రజల ఆశలు నెరవేర్చే ఒక గొప్ప అవకాశం దొరికిందని నిజంగా నేను ఎంతో సంతోషంగా భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష మరి ఇదే సమయంలో నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష నిజంగా రాజకీయాల గురించి ఆలోచిస్తే ఈ సభ అధ్యక్ష ఈ సభ చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వాళ్ళకి ఎన్నో గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఇన్ని గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చిన అధ్యక్ష మనం తలుచుకుంటే ఒకసారి మన డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఆలోచిస్తే అధ్యక్ష ఎంత అద్భుతమైన ఒక ఆరోగ్యశ్రీ పథకం గుర్తొస్తుంది ఒక ఫీ రియంబర్స్మెంట్ పథకం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష అట్లానే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారి గురించి ఆలోచిస్తే ఒక జగనన్న అమ్మఒడి పథకం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష అలాంటి మరెన్నో గుర్తొస్తాయి అధ్యక్ష నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు తలుచుకున్న ఆయన మనం ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుందామన్న నాలాంటి యువకులకు ఏం గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష వెన్నుపోటే గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష నిజంగా ఎంత దారుణం అధ్యక్ష ఇప్పటికైనా కూడా ఆయన రియలైజ్ అవ్వాలి అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష నేను నా నేను గ్రహించింది ఏంటంటే అధ్యక్ష ఒకవైపు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి యువ నాయకులు నిజంగా వారి గొప్ప నాయకత్వమే కాదు ఇలా చంద్రబాబు లాంటి నిజంగా దుర్గారుమైన దుర్మార్గమైన నాయకులు కూడా ఉంటారని ఇక్కడికి వచ్చాక చూడడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష గతంలో నిజంగా టీడీపీ స్టాండ్ అయింది అధ్యక్ష టీడీపీ స్టాండ్ అయిన శాసన మండల మీద చూసుకుంటే అధ్యక్ష అప్పట్లో మండలిపై టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ గారి అభిప్రాయం ఏంటంటే అధ్యక్ష మీకు చదువు వినిపిస్తుంది అధ్యక్ష అప్పట్లో ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అధ్యక్ష నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఎన్టీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే అధ్యక్ష ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ పైస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఈజ్ మిస్ స్పెండ్ ఆర్ మిస్యూస్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అన్నారు అధ్యక్ష హెన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మిస్యూస్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ షుడ్ నాట్ బీ ఎంకరేజ్డ్ ఆర్ సపోర్టెడ్ వెన్ దర్ ఈస్ అ సిస్టమ్ విచ్ హ్యాస్ ద పబ్లిక్ మ్యాండేట్ అండ్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ఆ గవర్నమెంట్ ఒపీన్స్ దాట్ దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ అనదర్ సచ్ సిస్టమ్ బిసైడ్స్ ఇట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈ సైడ్ అధ్యక్ష అట్లానే అధ్యక్ష ఎన్టీఆర్ గారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఆయన నిర్ణయించుకొని రద్దు చేసే వరకు కూడా
మరి ఆ దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాసన మండలిని రీఇన్స్టేట్ చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడారంటే అధ్యక్ష ఆన్ జులై ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారంటే అధ్యక్ష ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ బిల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ నో వే యూస్ఫుల్ షుడ్ నాట్ బీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ వుడ్ బీ లాస్ట్ అండ్ ఎ గ్రేటర్ బర్డన్ వుడ్ బీ ఆన్ ది పీపుల్ ఫర్దర్ there will be a wastage of time over the council withdraw the resolution and conduct a referendum if need be this is what he said adhiksha chuse adhiksha ippudu shasana mandala ki tdp vyatirekam ani assembly lo chandrababu naidu em matladaru adhiksha attama siddhantala ki vyatirekam ani gaggol pettaru taanu adhikaram lo koste shasana mandalini raddu chestanu antu babu anadu savallu visna vastavam andar kodu telusu adhiksha ఈ మాటను మనం ఈ మాటను మనం ఎలా మర్చిపోతాం అధ్యక్ష అలానే ఇదే టీడీపీ రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చింది మరి మండలి ఎందుకు రద్దు చేయలేదు అధ్యక్ష మండలికి తాను తమ పార్టీ వ్యతిరేకమని ఆయనే అంటారు మండలిని తీసుకొస్తుంటే వద్దని ఆయనే చెప్తారు తాను అధికారంలోకి వస్తే మండలిని ఎత్తివేస్తానని ఆయనే చెప్తారు ఇప్పుడు శాసన మండలిని రద్దు చేయడానికి వీల్లేదని ఆయనే అడుగుతారు అందరు అంటుంటే వినడమేమో కానీ అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా రెండు నాలికల సిద్ధాంతాన్ని ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం అధ్యక్ష సచ్ ఎ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మెంటాలిటీ అధ్యక్ష సచ్ ఎ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మెంటాలిటీ సో శాడ్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి రాగానే బాబు గారికి శాసన మండలి బంగారు బాధలా కనిపించింది అధ్యక్ష ఎందుకంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష పారిశ్రామికవేత్తలకు కార్పొరేటర్లకు మండలి సభ్యత్వాన్ని అమ్మేసుకోవచ్చిన దుర్బుద్ధి వారిలో వచ్చింది అధ్యక్ష వారిలో పుట్టింది అధ్యక్ష ఏపీ పునర్విభజన తర్వాత మనకు యాభై మాత్రమే శాసన మండలి సభ్యులు రావాల్సి ఉంటే చంద్రబాబు గారు నిజంగా ఇస్ అ విజినర్ మ్యాన్ అని ఆయన ఫీల్ అవుతుంటాడు కదా అధ్యక్ష విత్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఢిల్లీలో ఆగోంది ఈగోంది తిరిగి ఒక యాభై ఎనిమిది ఎన్ఎల్సీలు సాధించుకొని వచ్చారు అధ్యక్ష నిజంగా హీ డిడ్ ఇట్ అధ్యక్ష నవ్వు వస్తుంది అధ్యక్ష తర్వాత ఇందులో ఏం చేశాడంటే అధ్యక్ష తన కుమారుడికి రాజకీయ ఉద్యోగ భాగ్యాన్ని కూడా ఈ శాసన మండలే ఇచ్చింది అది దట్స్ వై యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ కదా సన్కి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి మళ్ళీ లేకపోతే మళ్ళీ రోడ్డు పాండ్లు అయిపోతుంటే నిజంగా ఆయన కూడా తట్టుకోలేడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా చేశాడు అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష వీళ్ళంతా అధ్యక్ష కేవలం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టడానికే ఉపయోగపడే బ్యాచ్కు ఉపాధి కలిగించేందుకే శాసన మండలి వాడుకున్నారు అధ్యక్ష నేను మాట్లాడంటే నాకన్నా మా కొడాలి నాన్ననే బాగా చెప్పగలుగుతాడు అధ్యక్ష వర్ణించగలుగుతాడు కూడా అని చెప్పి ఈ శబ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష టీడీపీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నాయకులు గురించి కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోవాలి అధ్యక్ష మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలని ఉంది అధ్యక్ష ముందుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులకు నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను అధ్యక్ష శాసన మండలి ప్రజా ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం లేదనే అంశంపై మన మీ అసెంబ్లీలో గురువారం రోజు చర్చ పెడితే మన మంత్రులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కానీ మోపిదేవ్ వెంకటరమణ గారు కానీ ఎంత హుందాగా మాట్లాడారు అధ్యక్ష శాసన మండలి రద్దయితే బోస్ గారు రమణ గారు మంత్రి పదవులు నిజంగా ప్రశ్నార్థకంగా అవుతాయి అధ్యక్ష అయినా సరే అధ్యక్ష వాళ్ళు పదవుల కోసం కాకుండా ప్రజల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు అధ్యక్ష ప్రజలకు మేలు జరగాలని ఆ క్రమంలో తమ పదవులు పోయినా పర్లేదని నిజంగా నిర్మోహమాటంగా ఈ సభ సాక్షిగా చెప్పడం మనం అంతా కూడా చూసాం అధ్యక్ష ఇది కదా అధ్యక్ష రాజకీయం అంటే వీరు కదా అధ్యక్ష నాయకులు అంటే నిజంగా అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం అధికార వికేంద్రీకరణ కోసం పదవులను త్యాగం చేసేందుకు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నారంటే ఇది కదా అధ్యక్ష చిత్తశుద్ధి అంటే ఇది కదా ఇక్కడ నాకు చెప్పాలనిపిస్తుంది అధ్యక్ష యదా రాజా తదా ప్రజ అంటారు అధ్యక్ష నిజంగా మా నాయకుడు ఇటువంటి క్రమశిక్షణ ఇటువంటి బాధ్యతను మాకు నేర్పించారు కాబట్టి ఇటువంటి గుణం మాలో ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా మరో విషయం అధ్యక్ష మంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు యనవల రామకృష్ణుడు గారు ఉన్నారు అధ్యక్ష వీరిద్దరిది కూడా తూర్పుగోదావరి జిల్లానే అధ్యక్ష ఇద్దరు మండల సభ్యులే మరి ఒకరేమో సభాపతి అయితే మరొకరేమో మండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు అధ్యక్ష మరి శాసన మండలిలో రద్దు ప్రస్తావన వస్తే వీరు ఎలా స్పందించారు అధ్యక్ష బోస్ గారేమో చాలా హుందాగా చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా 
ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఏది మంచి అయితే దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం అని మాట్లాడుతున్నారు మరి అదే యనమల్ గారు చూసుకుంటే అధ్యక్ష శాసన మండి రద్దు చేస్తే రద్దు చేస్తే అధికారం ఈ అసెంబ్లీకి లేదంటున్నారు అలానే ఏడాదికి నూట యాభై కోట్లు రూపాయలు ఖర్చు అయితే అసెంబ్లీని కూడా మీరు రద్దు చేయండి అని చెప్పి హేళన చేస్తూ ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడడం నిజంగా బాధాకరం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సుస్థిర పాలన అందించే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నారు అధ్యక్ష అన్ని కీలకమైన ప్రాజెక్టులకు మన ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ వేస్తూ విలువైన ప్రజాధనాన్ని ఆదా చేస్తుంది అధ్యక్ష ఐదేళ్లలో మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే శాసన మండలి విషయంలో కూడా మనం పునరాలోచిద్దాం అధ్యక్ష రివర్స్ థింకింగ్ చేద్దాం అధ్యక్ష అని చెప్పి చెప్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక టన్ను ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేయాలంటేనే ఒక ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేస్తేనే ఒక ఔన్స్ బంగారం పుడుతుంది అధ్యక్ష అలానే మనం మన వ్యవస్థలను ఎంతో శుద్ధి చేస్తే కానీ బంగారం లాంటి పాలన మన ప్రజలకు అందదు అధ్యక్ష ఇప్పుడు మన సీఎం గారు కూడా వ్యవస్థలను క్లీన్ చేసే పనిలో ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇలాంటి క్రమంలో కొన్ని కట్ రోడ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అధ్యక్ష దానివల్ల పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అది శాసన మండలి రద్దు లాంటి నిర్ణయం కూడా కావచ్చు అని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష మేనిఫెస్టోకు మేనిఫెస్టోను వందకు వంద శాతం నెరవేర్చేందుకు కంకన బద్దులై ఉన్నారు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారుల ప్రభుత్వం ఉంటే ఒకలాగా ఉండదు అని ఒకలాగా మనకు ప్రజాశ్రేయస్సు ప్రభా ప్రజా సంక్షేమం ముఖ్యం కాకుండా ఇంకేదేదో అని చేసే వ్యక్తికి ఇవేం అర్థమవుతాయి అధ్యక్ష మనం ప్రజలకు చేస్తామని చెప్పిన అన్ని సంక్షేమ పథకాలను చిత్తశుద్ధితో అమలు చేస్తున్నాం ఇప్పటికే ఎనభై శాతానికి పైగా హామీలు నెరవేర్చాం మిగిలిన హామీలు అమలు చేయాల్సి ఉంది మనకు ఒక అద్భుతమైన పరిపాలన ప్రజలకు ఏం కావాలో దాన్ని తూచా తప్పకుండా అందిస్తున్న పాలన మంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం అసలు డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చు చేయాలి ఎందుకు ఖర్చు చేయాలి అనే ఆలోచిస్తే అధ్యక్ష పేదరికం నిర్మూలన నిరక్షరాస్యత నిర్మూలన లాంటి పెద్ద పెద్ద విజయాల కోసం సాధించడానికి ఖర్చు చేయాలి అధ్యక్ష మనం ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాం అధ్యక్ష మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రతి రూపాయి కూడా ఎంతో ఆచి తూచి మంచి నిర్ణయాలకు కానీ ఉపయోగిస్తున్నారు అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష నవరత్నాలు అమలు చేయడం కోసం పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అధ్యక్ష అలానే ఏమైనా ఆటంకాలు ఎదురైతే వాటిని దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ మన రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి మన రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి కోసం ఏ వ్యవస్థ అడుకున్నా ఆ అడ్డుకున్న మనం తొలగించి ముందుకు అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష పేద పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులకు ఉచితంగా అందిద్దామంటే శాసన మండలి అడ్డుపడుతుంది అధ్యక్ష ఎస్సీ కమిషన్ బిల్లును అడ్డుకుంటుంది అధికార వికేంద్రన బిల్లుని పక్కన పడేయాలని చూస్తుంది ఎంత దారుణం అధ్యక్ష నిజంగా అధ్యక్ష వీళ్ళు అడ్డుకుంటుంది ఏంటో తెలుసా అధ్యక్ష ఎస్సీ ఎస్టీలో బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యుతి అభ్యున్నతిని టీడీపీ అడ్డుకుంటుంది అధ్యక్ష అలానే అధ్యక్ష పేదల అభివృద్ధిని రాష్ట్ర ప్రజలు ఇదంతా కూడా గమనిస్తున్నారు అధ్యక్ష ప్రజల సంక్షేమాన్ని అడ్డుకుంటున్న శాసన మండలి నిజంగా దీని మీద మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష 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 చివరిగా అధ్యక్ష వన్ మినిట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలకు అత్యంత జవాబుదారిగా వ్యవహరిస్తుంది అధ్యక్ష తప్పు చేయదు మన ప్రభుత్వ లోపాలని ఎత్తి చూపేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏ కారణం దొరక్క రాజధాని విషయంలో రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష ఈ సభదృష్టికి నేను ఒక విషయం తెస్తున్నా అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళని పోరాడమనండి అధ్యక్ష వాళ్ళలాగా మేము దొరికినంత దోచుకొని తింటుంటే పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా మేము విచ్చలవిడిగా పరిపాలన చేస్తే పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా మేము కూడా దౌర్జన్యాలను చేస్తే వాళ్ళను పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా అవినీతికి పాలు పడితే వాళ్ళని పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళని ఖచ్చితంగా పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష టీడీపీ వాళ్ళలాగా మేము కూడా మేనిఫెస్టోను అమలు చేయకపోతే అప్పుడు వాళ్ళని పోరాడ పోరాడమని చెప్పండి అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష ఇంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తున్న టీడీపీకి ఇప్పటికైనా మనం గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి మన ముందు శాసన మండలిని మనం నిజంగా రద్దు చేసుకుంటే అటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించినట్టు అలాగే ప్రజలని అభివృ ప్రజలకు కావాల్సినవన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేసిన వాళ్ళం అవుతామని తెలియజేసుకుంటూ నిజంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ బిల్లుకి మద్దతు ఇస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష థ్యాంక్